এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ একটু দাঁড়িয়ে পথ ছাড়ুন পথ ছাড়ার জন্য তো আটকাইনি আমার একটু জল খাওয়ানো যায় সামনেই নদী আছে ওখান থেকে খেয়ে নিন হাতে এত সুন্দর চুরি কাঁখে জল ভর্তি করছি এর যা মজা সে কি আর ওই নদীর জলে পাওয়া যায় চুরি পড়া হাতে জল খাওয়ার চেয়ে চুরি পড়া হাতে চর খাওয়া অনেক মজা রজনী দাঁড়াও জল আনতে সে খালি হাতে ফিরে গেলে তোমার বাবার কাছে কি বলবে ওই যে ওই কলসির দামটা দিয়ে দিন আমি কে তুই জানিস হ্যাঁ জানি আপনি ওই পাশে গ্রামের মন্ডলবদ মাইস মুখ সামলে কথা বল পকেট হাত দিয়ে কথা বলেন আরে আমি যদি পকেটে হাত জোগাই না পকেটের তলাটা খুলে যাবে বুঝলেন হাতিন হাতিন কে তোর এত বড় সাহস হ্যাঁ হাত আমি পকেটে দেব না দেব তোমার মাথায় দেন আমি এই গ্রামের মানুষ নই বলে তাই না চল যান দেখে নেব এখন তুমি বাড়ি যাও আমি যাই শোনো আমি তোমাকে পিঠের মধ্যে লঙ্কা খাইয়েছি তুমি কিছু মনে করো না কাল আমি তোমাকে খেজুরের গুড়ে পিঠে খাওয়াবো ঠিক আছে দিও আমি যাই তুমি কেন আমার সব সবসময় কাছাকাছি থাকো আমি সব বুঝতে পারি আমার মনটা তোমার কাছেই থাকে কিন্তু বলতে পারি না কবে যে বলবো কি বললে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই পাশের গ্রামের মন্ডল যে বছর একটা করে বিয়ে করে আর প্রত্যেক বউটাকে তারায় সেই শয়তানটা শুনে আমার একটাও কথা বলবেন না মুখ সামলে কথা বলবেন কি বলবো কি বলবো নেহাত তুমি আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে নইলে তোমাকে আমি কাকা ও এখন আপনাদের বাড়িতে আমার বাড়িতে নয় তাই উত্তরটা আমি দিয়ে দিচ্ছি মন্ডলকে গিয়ে বলবি ওর এই গ্রামের মেয়েকে বিয়ে করা তো দূরের কথা ভুলেও যদি গ্রামের দিকে পা বাড়ায় তাহলে ওকে প্রাণে ফিরে যেতে হবে না ঠাট্টাটা কিন্তু আমায় দৃষ্টি দিয়েছিস মন্ডলকে আরে যা যা যাকে দি বলে দিস বলে দিস সুমন দিয়েছে আচ্ছা সালা পর সালা আমায় একা পে সুমন কাজটা কি ভালো করলে বাবা আমি ঠিকই করেছি কাকা মেয়েটা বড় হয়েছে ওকে নিয়ে যে আমি কি করব ভেবেই পাই না আমি বোধ হয় মরার আগে ওকে কারো হাতে তুলে দিতে পারবো না কেন পারবেন না আপনি যদি বলেন তাহলে রজনীকে বিয়ে করতে আমি রাজি আছি তুমি বিয়ে করবে হ্যাঁ কাকা রজনী আজ আমাদের ফুরসচ্ছা রাত এই রাত মানুষের জীবনে একবারই আসে অনেক অপেক্ষার পর আমি তোমাকে এত কাছে পেয়েছি তুমি তো জানো এ পৃথিবীতে আমার আপন বলতে কেউ নেই তুমি আমাকে কথা দাও চিরদিন তুমি আমার পাশে পাশে থাকবে বিয়ের পর মেয়েদের স্বামী একমাত্র অবলম্বন যতদিন বাঁচব তোমার বুকে মাথা রেখে তোমার পাশে থাকতে চাই তোমার বুকে আমায় শক্ত করে ধরে রাখো
এখানে তোরা মন্ডল আদেশ দিয়েছে তোকে মেরে ফেলার জন্য রজনী ও রজনী রজনী রে কি হচ্ছে বাবা কিছু বলবে সব বয়সের কথা শুনেছিস কেন কি হয়েছে বাবা রতন দেখে এসেছে মন্ডল নাকি সুমনকে মেরে নদীর জলে ফেলে দিয়েছে বর্দির খুব সুন্দর একটা মেয়ে হয়েছে তাই জামাই বাবু খুব খুশি কি নাম রেখেছে বেশ নাম তো যাও বাবা স্কুলে যাও রাস্তায় কারোর সঙ্গে ঝগড়া করবে না মাস্টার সে যা বলবে তাই শুনবে আর শোনো স্কুল ছুটি হলে সোজার বাড়ি চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা যাও কি স্কুলে যাচ্ছ হ্যাঁ মামা মন দিয়ে লেখাপড়া করবে মানুষের মতো মানুষ হবে আমি আশীর্বাদ করি আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি অনেক অনেক বড় হবে যাও কেমন যাও রজনী আজ সুমন আর আমাদের বাবা বেঁচে থাকলে শিমলকে স্কুলে যেতে দেখলে কত খুশিই না হতেন তাই না রে হ্যাঁ হতো খুব খুশি হতো খুব খুশি হতো সিমুন কি চলো আজ আমরা স্কুলে না গিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াই ভালো কথা বইগুলো দাও এগুলোকে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখবো দেখি আমরা দুজনে ঘুরতে যাব চলো চলো ভেড়িটা পড়ে রয়েছে তালা পিয়া মাছ ছাড়তে পারে না ছাড়বো কুকুরটা ভালো করে মাছ ছাড় পারুল না পারুল এখানে কেন এটা কে 
আমার সঙ্গে পড়ে আমি শিমুল তোর বাবার নাম কি পাশের গ্রামের সুমন বসে ছেলে সুমন বসে ছেলে তোর মায়ের নাম কি রে রজনী হ্যাঁ পারুলের বাবা মন্ডল তোকে মেরেছে হ্যাঁ কেন কেন মেরেছে ওর মেয়ের সাথে খেলছিলাম বলে তুই আর কোনোদিন ওর সঙ্গে খেলতে যাস না ওর বাবা মানুষটা ভালো নয় ওর বাবা আমাকে মেরেছে এখানে আমি কোনোদিনও ভুলতে পারবো না কিন্তু আমি বলছি ভুলতে তোকে হবে আমি আর কারোর সঙ্গে শত্রুতা চাই না বাবা পারুলের সঙ্গে তুই আর মিশবি না কথাটা মনে রাখিস পারুলের সাথে না মিশলে আমি থাকবো কিভাবে সেজে গুজে ও কোথায় যাচ্ছে তোকে বলেছি না স্কুলে যেতে হবে না ঘরে মাস্টার ডেকে পড়াবো যা ঘরে যা না আমি স্কুলে যাবো আমার মুখের উপর কথা আমার মনে হচ্ছে পারো স্কুলে আসতে চাইছে বলে ওর বাবা ওকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে খুব মারছে এই করছি আমার এই চিঠিটা নিয়ে ভাসতে ভাসতে সোজা শুনের কাছে চলে যাবি আমার মুখে আজ যে হাসি দেখছ সেই হাসি আর থাকবে না থাকবে শুধু চোখের জল আর সেই জলে যেদিন শুকিয়ে যাবে সেদিন বুঝবে তোমার পারুলের মরম হয়েছে পারুল তোমার শিমুল থাকতে তোমাকে কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না কারণ তোমার হাসি আমার জীবন আর আমার এই জীবন থাকতে আমি তোমাকে কাঁদতে দেব না কারণ তোমার চোখে জল তোমার বুকের মধ্যে দিয়ে বইছে আর সেই জল আমি তোমার চোখে আসতে দিলি তো কিন্তু তোমার আমার সম্পর্কে কথা তোমার বাবা জানলে যদি বাধা দেয় তখন সেই বাধা তুমি পার হতে পারবে তো পারুল এত বছর তোমায় না দেখে এত কষ্ট সহ্য করতে পেরেছি আর এখন তোমাকে সামনে পেয়ে আমায় যদি কোনো কষ্ট সইতে হয় তাহলে সেই কষ্ট আমার কাছে সুখের শান্তির সত্যি বলছ হ্যাঁ শিমুল তুমি যদি আমার পাশে থাকো তাহলে আমি আমার বাবার সব বাধা পার হতে পারব যদি জীবন চলে যায় তাহলে মরণের পর তোমাকে পাবো তাহলে কাল তোমাকে নিয়ে সমস্ত গ্রাম ঘুরে ঘুরে গান গাইব 
সমস্ত গ্রামবাসীকে দেখাবো আমরা একজন আরেকজনকে কত ভালোবাসি কোথায় গিয়েছিলি শিমুলের কাছে কেন ওকে মন ভরে দেখতে আমার শরীরটা এখানে ছিল কিন্তু মনটা ওর কাছে পড়েছিল আজ এতটা বছর পর আমি আমার মনটাকে শান্তি দিতে পেরেছি এবার তুমি যদি আমাকে মেরেও ফেলো আমার কোনো দুঃখ নেই মেরেই ফেলবো তোকে তোকে আমি শ্মশানে পাঠাবো আমার শরীরটাকে তুমি শ্মশানে পাঠাতে পারবে বাবা আমার মনটাকে পারবে না হ্যাঁ পারবো না আরে সাগর মন্ডল না পারে কি পারলে তুমি আমার মন থেকে শিমুলের নাম মুছে দাও তোর মনটাকে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলবো আমার ভেতরের কোনো কিছুই তুমি খুঁজে পাবে না বাবা কারণ আমার সমস্ত কিছু শিমুলের কাছে তাই তাহলে শিমুলকে শেষ করে ফেলবো শিমুলের কোনো কিছুই তো তার কাছে নেই বাবা ওর সব কিছু তো আমার কাছে তোকে মারলে যদি শিমুল মরে তুমি দেখতে পাবে না মা আমি দেখতে পাচ্ছি যাও যাও পাওলা এখনো জ্ঞান ভেড়ে ভেড়ে নি তাহলে তুই এক কাজ কর তুই একটা নৌকো ঠিক কর জ্ঞান ফেরার আগে ওকে ওর দিদার বাড়িতে রেখে আসে আচ্ছা আর এক শোন আমার ওই চার শালি কেবল তৈরি হয়ে নিতে ওরাও যাবে আচ্ছা অসম্ভব পারুলকে আমার কাছ থেকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না কেউ না বিশ্বাস করো আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি বেহুস অবস্থা ওর বাবা বললে পারুলকে গ্রাম থেকে নিয়ে গেছে আর শিমুলো পেছনে পেছনে গেছে এখন এখন আমি কি করি তুমি আমার একটা কাজ করো বাবা কি বলুন আমার দাদাকে একটা খবর দেবে এক্ষুনে দিচ্ছি এই তো দাদা দাদা তুমি শুনেছ শুনেছি আমি সব শুনেছি তাহলে তুমি যাও যেভাবেই হোক আমার শিমুলকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো ওকে না দেখা পর্যন্ত আমার বুকের ব্যথা কমবে না আমি যাচ্ছি তুই তুই ঘরে যা কাঁদিস না ঘরে যা আমার শিমুলের মাথায় রক্ত শিমুল তুমি নিজে হাতে তোমার কাপড় দিয়ে আমার কপাল বেঁধে দিয়েছিলে আজ আমি নিজে তোমার কপাল বাঁধতে পারলাম না কিন্তু ভগবান যদি আমাদের এই ভালোবাসাকে পবিত্র মনে শুয়ে থাকেন তাহলে আমার এই কাপড় তোমার কপাল বেঁধে দেবেই 
जा शिमुलर माथे बेधे दे तो देखिए एक बार हाय हाय चल क्यों चे तुम शिमुल के मेरे फिले मा तुने देखे आस मायर को शिमुल के ना देखे तु की बुजली शिमुल तिमुले सब कथा पारुल जाने और पारुल सब कथा शिमुल जाने भगवान ही जान शिमुल पारुल मिलन ए पारे हो ना पारे तु एक क्ज कर मा पेचने कला बागान दिए नदी धारे जाने शिमुल के दाड़ करिए रेखे जा मरण होते तबु तोर दूजें जय तोर भलोबाशार जय चोखे दिन हबना आ, 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 
मुख देखाते भलोबासार बदनाम हमें मायर का जा बोधाए पागल मत हो ग जाओ पारुल जाओ भगवान जो इच्छा था पृथ्वी मिलन नरण जा जीवन देखी पारुल आज के पर जो तुम्हारे भलोबाशा बाधा दी तगवान बोधाय क्षमा करबें मंडल शोध कर मामा तुम चल तर मा तर जो खावा दावा ऐड़े पागल मत बस चल चल आज शिमुल के देखे दुख नहीं मन टाइम एकदम खुशी तो भरे ग ढुके ढुके मंडल शिमुल के खुजे पेल क्या तर कि चले गारे तो सब और दिखे मायर मन अवस्था की हलो एक बारो भावलिना चाह तुम्हारे माथा रेखे घूमिए बड़ा बाबा दो आगामी शुक्रवार दिन आज कथा 
আমাদের গ্রামের আর শিমুলদের গ্রামের কেউ যেন না জানতে পারে আচ্ছা কেউ জানবে না জানবে না পারুলের সাথে অন্য ছেলের বিয়ে ঠিক হয়েছে তাহলে তো শিমুল মরে যাবে যাই আমি খবরটা শিমুলদের বাড়িতে দিয়ে আসি বৌদি আমি একটা কথা বলতে এসেছি কি কথা মন্ডল অন্য একটি ছেলের সঙ্গে পারুলের বিয়ে ঠিক করেছে না না এ হতে পারে না শিমুল থাকতে পারুলের বিয়ে হতে পারে না তাহলে আমার ছেলে বাঁচবে না শুনুন যে গ্রামের ছেলের সঙ্গে পারুলের বিয়ে ঠিক হয়েছে আমাকে সে গ্রামে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে তাহলে সেই ছেলের বাবাকে আমি বুঝিয়ে বলবো যে শিমুল শিমুলকে ছাড়া পারুল আর কাউকে সুখী করতে পারবে না আমাকে আমাকে নিয়ে যাবেন ঠিক আছে আপনাকে দূর থেকে আমি দেখিয়ে দেব উজানপুরের চৌধুরী বাড়ি সবাই চেনে উজানপুরের চৌধুরী বাড়ি বিয়ে তো ঠিকই করে এসেছি এখন ভালোই ভালোই বিয়েটা হয়ে গেলেই বাঁচি হ্যাঁ কত কিছু তো কেনাকাটা আছে বাবা বাবা উনি পলাশপুর থেকে তোমার সঙ্গে জরুরি ব্যাপারে দেখা করতে এসেছেন পলাশপুর হ্যাঁ আপনার ছেলের বিয়ে ঠিক করেছেন সাগর মণ্ডলের মেয়ে পারুলের সঙ্গে কিন্তু এ বিয়ে হলে আপনার ছেলে এবং পারুল কেউ সুখী হতে পারবে না কারণ আমার ছেলে শিমুল পারুলকে আর পারুল শিমুলকে ভীষণ ভালোবাসে এত ভালোবাসা পৃথিবীতে আর একটা খুঁজে পাবেন না তাছাড়া তাছাড়া পারুলের এ বিয়েতে মত নেই ওর বাবা জোর করে এ বিয়ে দিচ্ছে জোর করে এই জন্য সে গ্রামে বিয়ে হবে বলেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনে হয় এই কারণে মেয়েটাকে এখানে রেখেছে আপনি আমার হাত ধরছেন কেন চলুন তুমি তুমি আমাকে চেনো না না চিনি না কে আপনি শুনুন আমার বাবা আপনাকে চিনবে কেন তোমার বাবা হ্যাঁ আমার বাবা কিন্তু উনি তো আমার স্বামী আপনাকে আবার চেনা চেনা লাগছে কিন্তু আমি আপনার স্বামী হতে চাবো কেন আমার স্মৃত সুমিতের মা ওগো এতটা বছর পর আমি তোমায় খুঁজে পেয়েছি তুমি আমার চিনতে পারছো না 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 আমি আপনাকে চিনতে পারছি না বাবা বাবা তুমি ভেতরে যাও তুমি ভেতরে যাও আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি যাও 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 মা তুমি কি ঠিকই বলছো যে ও তোমার স্বামী পৃথিবীতে এমন কোন স্ত্রী নেই যে তার স্বামীকে চিনতে ভুল করবে আপনাদের বাড়ি কি পলাশপুর গ্রামে হ্যাঁ দাদু ইনি বোধ ঠিক কথাই বলছেন বাবা পলাশপুরের নাম শুনলে কেমন যেন হয়ে যেত তাই না হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস আপনারা কি বলছেন আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন কি আর বোঝাবো মা তুমি যাকে স্বামী বলছো আজ থেকে অনেক বছর আগে ওই নদীর জলের উপর পড়ে থাকতে দেখে ওকে আমি তুলে এনেছিলাম তারপর যখন জ্ঞান ফিরল ওর নাম ঠিকানা কিছুই বলতে পারল না তারপর তারপর ওকে আমি আমার বাড়িতে এনে রাখলাম জানো মা আমার একটা মেয়ে ছিল মেয়েটা ওকে খুব পছন্দ করত ভাবলাম ওর যখন কেউ নেই তখন মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে দিলে ও তো এই বাড়িতেই থাকবে আমার বাড়িতেই থাকবে 
দিলাম দিয়ে না তিনও মুখ দেখলাম কিন্তু মা তোমার স্বামী এখন তোমাকেই চিনতে পারছে না আমার ভগবান যদি আমায় আশীর্বাদ করেন তাহলে আমার স্বামী আমাকে চিনবেই আমি ওকে সব কথা মনে করানোর চেষ্টা করব আপনি আমার বাবার মতো আমি আপনাকে অনুরোধ করছি ওকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই আমার বিশ্বাস ও ওখানে গেলেই ওর আগের কথা মনে পড়ে যাবে যাও মা যাও যাও ওকে নিয়ে যাও এসো এসো দেখো এই সেই জায়গা যেখান থেকে তুমি শেষ বিদায় নিয়ে গিয়েছিলে কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম তুমি বাজারে গেছিলে খেজুরের গুড় আনতে আর আমায় বলেছিলে ঘরে গিয়ে চাল ভেজা মনে পড়ছে তারপর তারপর কি বলো তারপর তুমি সেই যে গেলে আর ফিরে আসনি আর আমি তোমার স্মৃতি তোমার ছেলেকে নিয়ে এতটা বছর এই বুকে পাশান বেঁধে তোমার ঘরে পড়ে আছে আমার ছেলে হ্যাঁ তোমার ছেলে শিমুল মনে আছে বিয়ে দুদিন পর আমি উঠোনে কাজ করছিলাম चिंता पाच ना तुम्हारा ऐले सुमित हाँ बाबा सुमित সুমিত হ্যাঁ বাবা মা এই দেখ শিমুল আমি কাকে নিয়ে এসেছি ওনার কথাই তো আমি তোমাকে বলেছিলাম মা উনি তো আমাকে আদর করে ভাত খাইয়েছিলেন না রে তুই জানিস না ইনি তোর বাবা মা এটা তুমি কি বলছো হ্যাঁ ওগো সুমি তো তোমার ছেলে চল ঘরে যাও যাও ভেতরে নিয়ে যাও চলো আরে মহাজনকে খবর দে কালি ও ছেলের সঙ্গে পারুলের বিয়ে দেবো তা না হলে আমি বাঁচব না মা আমি বাঁচব না শুধু এই সব মায়া কান্না না কেঁদে এই শাড়ি গয়নাগুলো পরে নাও জামাই আসার সময় হয়ে গেছে পরে নাও না পড়ব না নিয়ে যাও নিয়ে যাও বলছি পরে নাও বলছি जित कर बेनारसी क्यों सदा शाड़ी पड़ब बड़ कथा तु जो बोल सदा धान कि देव ना 
आए तो राम सौंगे पृथ्वी क्या चमेली तोरा ओके कपड़ पड़ा मालिक कुत्ताई मालिक के मरण कमर दे सबा चले ग उठूनारा कुसुम चंपा चामिली तो सबाई हमें फेले चले जा सारा जीवन माप पे चान सुमन बोस 
বেঁচে আছে আচ্ছা শিমুল তো এখনো পারুলকে নিয়ে এলো না ওই তো মা বাবা এই যে পারুল এসেছে ওকে ঘরে নিয়ে যাও আরে আপনারাও এসে গেছেন কি করব বলুন ভগবান আমাদের একটি মাত্র মেয়ে দিয়েছেন তাই একমাত্র মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারলাম না হ্যাঁ থাকতে পারলাম না স্বামী যদি স্বামীর মতো না হয় এগো হ্যাঁ আমি লোকটাই খারাপ তুমি ঠিক বলেছ তো আমি আর খারাপ কিছু করব না যদি আমার বেআই বেয়া না হয় ক্ষমা করে দেন হ্যাঁ বেআই আমরা সবাই আপনাকে ক্ষমা করে দিতে পারি যদি আপনি আর একটাও বিয়ে না করেন ঠিক আছে করবো না বিয়ে করবো নাকি একই কথা আরে বিয়ে না করলে আমার চলবে করবো না এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ